வந்து கரஸ்ல வந்து கோர்ஸே கிடையாது சார் அதாவது என்னன்னா சேஃப்டியை பொறுத்தவரை மினிமமா நீங்க ஒன் இயர் தான் படிக்கணும் அதாவது நம்ம ஜிஓ வந்து ஒரு ஜிஓ பாஸ் ஆயிருக்கு நீங்க வந்து ரெகுலர்ல மினிமமா ஒன் இயர் படிச்சிருந்தா தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் போக முடியும் இன்னொன்னு சிக்ஸ் மந்த்ன்ற கோர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டே இல்ல சார் மினிமமா ஒன் இயர் தான் கோர்ஸ் பாரு <laughs> நான் ஏற்கனவே ஒரு இதுல வந்து ஹையரான ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு அப்ப அவர் எதிர்பார்த்த ஏதோ ஒரு விஷயம் அவருக்கு கிடைக்கல மேக்ஸிமம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த வேலைக்கான அந்த குவாலிட்டிஸ் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் இல்ல அவருக்கான ஏற்ற தேவைப்பட்ட சேலரி கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து இவ்வளவு படிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு ஃபீல்டு நான் போறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பா பாக்குறாங்க சோ அப்படிங்கும் போது ஒரு சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க படிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது ஏன் இதுக்கான விழிப்புணர்வு அந்த ஷிப்பிங் லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கும் பிகாஸ் டே டு டே அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு திங் அங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் இவங்க லாஜிஸ்டிக் பண்றாங்க டிராவல் பண்றாங்க அனுப்புறாங்க அப்படிங்கும் போது சேஃப்டி அப்படிங்கிற ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி அந்த இடத்துல ஸோ அதனால தான் அவர் கேட்கிறாரு ஒரு அவேர்னஸ் எனக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏற்கனவே எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஸோ சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிபோஷ் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் டைம் கோர்ஸ் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு டைமிங் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் பிஜி டிப்ளமோ பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு டைமிங் இன்னுமே இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப எம்பிஏ தாராளமா பண்ணுங்க ஏன்னா ஃபுல் ரெகுலர் கோர்சஸ்ல அப்படிங்கிறது எம்பிஏ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா அதை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கங்க எம்பிஏ மற்ற கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு மற்ற எல்லா கோர்ஸுமே லாஜிஸ்டிக் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நாற்பது பேர் லாஜிஸ்டிக் படிப்பாங்க அந்த ஒரே போஸ்டிங்காக இவங்க போய் போட்டி போடுவாங்க அப்ப சேஃப்டி அப்படின்னு படிச்சுட்டு நீங்க இந்த ஒரே ஃபீல் லாஜிஸ்டிக் தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனிக்கு போகலாம் ஒரு ஹார்பருக்கு போகலாம் ஏர்போர்ட் போகலாம் ஷிப் யார்டு போகலாம் நீங்க ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகலாம் அதாவது ஒரு துறையில படிச்சுட்டு பல துறைக்கு வேலைக்கு போறதுனால உங்களுக்கு போட்டி இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஸோ நீங்க எதிர்பார்த்த சேலரி என்ன கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும் சேலரி நீங்க டிமாண்ட் பண்ண கத்துக்குங்க அதுதான் மெயின் திங் எனக்கு அந்த ஒரு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு நான் ஒரு வேலைக்கு போறேன் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில்ஸ் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறீங்க உங்களோட தேவை அந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுது ரெண்டுமே இல்லாம கிடையாது ஸோ அப்படிங்கும் போது எனக்கு இவ்வளவு சேலரி வேணும் அப்படின்னு நீங்க டிமாண்ட் பண்ண கத்துக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட குவாலிட்டிஸ் உள்ள சார் எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் சம்பளம் கொடுத்தா போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டு பாருங்க பத்தாயிரம் வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியல ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை இவங்க யாரும் ஃபீல் பண்றது கிடையாது நான் படிச்சுட்டேன் நாலு வருஷம் டிகிரி படிச்சுட்டேன் மூணு வருஷம் ஒரு டிகிரி படிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து என்னோட டெஸ்டினேஷன் போகும்போது எனக்கான தேவையே கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு எனக்கான சேலரி என் கையில இருக்குதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை யாரும் யோசிக்கிறது கிடையாது ஸோ புதுமையான ஒரு விஷயம் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இத்தனை வரங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது இதை பத்தின அவேர்னஸ் நீங்க கேளுங்க ஒன்ஸ் டேரக்டா போய் விசிட் பண்ணுங்க இந்த சேஃப்டி மேனேஜ் படிச்சா இதுக்கான இதுக்கான கல்லூரிகள் எங்க இருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன் சின்ன சின்ன லொக்கேஷன் நான் சொல்லல கல்லூரிகள் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பாருங்க அங்க உள்ள ஃபேக்கல்டிஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்க இது படிச்சா எந்த துறையில வேலைக்கு போனா நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க இப்ப நாங்க டிவில சொல்றோம் டேரக்டா நாங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டோம் அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்க அதை நம்பி வந்து நீங்க டேரக்டா போய் சேரணும் அவசியம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு நீங்க ஒரு விசாரிச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஏன்னா இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கான ஒரு குவாலிட்டிஸ் என்னன்னா ஒரு மொபைல் வாங்கிட்டு வாங்க சொன்னா போதும் யாரும் கடையில போயிட்டு டேரக்டா ஒரு மொபைல் வாங்கிட்டு வந்தது கிடையாது ரீசன் என்ன அதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன அது என்ன ஸ்பெசிபிகேஷன் என்ன கேமரா இருக்கா பேட்டரி பேக்கப் இருக்கா இவரோட ஸ்கிரீனோட சைஸ் என்ன அதாவது ஏ டு சைட் எல்லா டீடைல்ஸும் தெரிஞ்சிட்டாங்க அது நமக்கு தெரியாது கண்டிப்பா அது அதே விஷயம் எஜுகேஷன் அந்த மொபைல் நம்ம கூட எவ்வளவு நாள் வர போகுது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மேக்ஸிமம் ஒன் இயர் வருங்களா பட் அதுக்கு கூட ப்ரொடெக்ஷன் பண்ண சேஃப்டிக்கான ஒரு கவர் போட்டு வச்சிருப்பாங்க பட் நம்ம எஜுகேஷன் நம்ம லைஃப் எண்டு வரைக்கும் வர போகுது நம்ம லைஃப் இல்லைன்னா கூட அடுத்து நம்ம ஃபேமிலி தலைமுறையை பாதுகாக்க போகுது அப்படிங்கிற விஷயத்துல இவங்க அதை எந்த அளவுக்கு கரெக்டா டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாருங்க அப்ப நீங்க டேரக்டா வாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய நீங்க விசாரிங்க ஏன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் வீட்டுல இருக்காங்க அப்படிங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க பேர் உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க சொல்லல அவங்களுமே அவர் ஆயிட்டாங்க என் பையனை நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க வச்சா படிக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரியுது அப்படிங்கும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்க பேரண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரி
ஸோ படிச்சுட்டு ஒரே துறையில் வேலைக்கு போகிறோமோ அது கிடையாது ஒரு துறையில் படிப்பு பல துறையில் வேலை ஏற்கனவே பல போன கேள்விகள் தான் பதில் சொல்லிடணும் ஒரு ஷிப்யார்டாக இருக்கட்டும் ஏர்போர்ட்டாக ஹார்பராக இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் அப்படிங்கிற கேட்டகரி அப்போ ஈஸியாகவும் படிச்சிடலாம் ஈஸியாகவும் ஜாப் கிடச்சிடலாம் நான் நினச்ச மாதிரி ஆஃபீஸர் போஸ்டிங் போகும்போது எனக்கு எதிர்பார்த்த சம்பளம் என் கையில் கிடச்சிருது அப்படிங்கிற மனநிறைவோடு இருக்குங்க ஸோ இன்னும் என்ன நமக்கு அந்த அட்மிஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது ஏற்கனவே ஒரு பையன் படிச்சுட்டு போறாரு அப்படிங்கிறப்ப இவங்க ஃபேமிலிஸ்லேருந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து நம்ம கிட்ட திரும்பி படிப்பாங்க அது உடனே படிக்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் அடுத்த 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 ஜென்ரேஷன் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா சேஃப்டிக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்களுக்கே தெரியுது கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசிக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேரு வணக்கம் சார் என் பேர் நாச்சியப்பன் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சென்னையில இருந்து கால் பண்ணிருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் நான் வந்து பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்க சார் பிஜி டிப்ளமோ ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேஷன் முடிச்சிருக்கேன் சார் ஓகே ஓகே சொல்லுங்க சார் நான் வந்து ஆல்ரெடி புதுக்கோட்டையில வந்து நம்ம காலேஜ் போய் விசாரிச்சிருக்கேன் டீடைல்ஸா விசாரிச்சிருக்கேன் நான் டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம காலேஜ போய் விசிட் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்க சார் அது அதை பத்தி நிறைய டெப்டா கலெக்ட் பண்ணிருந்தேன் அதனால பி மெக்கானிக்கலே முடிச்சேன் அடுத்து நம்ம வேற சேஃப்டி கோர்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல சேஃப்டி இன்ஜினியர் ஆகணும் நீச்சு <laughs> 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 வளர்த்துக்கும்போது <laughs> 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 நான் தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு கரெக்டான காலேஜில் போய் படிங்க உங்களுக்கான எஜுகேஷன் உங்கள் குவாலிட்டிஸை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கும்போது சரியான லொக்கேஷனில் படித்தாலும் உங்களுக்கு குவாலிட்டிஸ் வரும் சின்ன சின்ன இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அது எப்படி அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேலிட் ஆகும் நான் அதான் கேட்குறேன் நம்ம நம்ம ஊர் கவர்மெண்ட்லேயே இப்போ ஜியோ என்ன பாஸ் ஆகிடுனா ஃபுல் டைமாக டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ ப்ரொசஸ் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஒர்க் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் சின்ன சின்ன லொக்கேஷனில் படிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான குவாலிட்டிஸ் எப்படி வரும் உங்களுக்கான எபிலிட்டிஸ் எப்படி வரும் நாலேஜ் எப்படி வளர்த்துப்பீங்க ஸ்கில்ஸ் எப்படி வளர்த்துப்பீங்க அந்த விஷயத்தை ட்ரை பண்ணுங்க நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் ஏற்கனவே விசாரிச்சுட்டு வந்தீங்க ஓகே பட் உங்களுக்கு பிடிச்சதுனால தான் நீங்கள் போய் விசாரிச்சுங்க இன்னுமே அதுக்கான டிமாண்ட் குறையவே கிடையாது அதாவது கம்பெனிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்குமே அவங்களோட சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு பத்து சேஃப்டி ஆஃபீஸர் ஒரே கம்பெனியில் போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் ஒரு கம்பெனி டோட்டலாக ஒரு ஆள் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கான எபிலிட்டி ஒரு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இருக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க பவர் இருக்கு அந்த அளவுக்கு டீம் இருக்கு அவங்கள்ட்ட ஸோ என்ன அப்படிங்கும்போது எத்தனையோ கம்பெனிஸ் டே டு டே அப்படிங்கும்போது நமக்கான ஜாப் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு டெய்லி டெய்லி இன்னைக்கு நம்ம நீங்கள் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க போனீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களால் ஒரு நாளைக்கு நூறு கம்பெனியில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியும் பட் உங்களால் நீங்க போக மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கு இன்டர்வியூமே இல்லாமல் ஜாப் செலக்ட் ஆகிறதுக்கான பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு நீங்கள் ஒன்ஸ் காலேஜ் விசிட் பண்ணுங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்டு பாருங்க எத்தனை ஜாப் வேகன்சிஸ் இருக்கு அதில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கதான் நம்ம கிட்ட ஆள் கிடையாது மேடம் ஸோ மெயின் திங் அந்த தான் இருக்கு அப்ப நான் ஃபாரின் தான் போவேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த இவர் சொல்றாரு இவர் கேட்கற கேள்வி கரெக்டா தான் விஷயங்கள் தான் இருக்கு நான் ஃபாரின் போகும்போது எனக்கு அந்த எபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு போங்க ஒரு டூ ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சேர்ந்து போங்க நீங்க எடுத்தோடனே எனக்கு அந்த சேலரி டிமாண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அவங்களும் கேட்பாங்களே உங்களோட கிரைடீரியா என்ன எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்களும் கேட்பாங்க ஏன்னா ஒரு டிமாண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அங்க எப்படியா ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் திடீர் அந்த கம்பெனிஸ்க்கான ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நிறைய ஹயர் பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அங்கே டிமாண்ட் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிரும் கண்டிப்பாக பட் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்தியாவிலேயே இவ்வளோக்கான வேகன்சிஸ் இருக்கும்போது அதே சேம் சேலரி இங்கே கொடுக்கும்போது இவங்க அங்கே போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா பிகாஸ் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப அங்கே வந்திருக்கோம் அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கேயே எங்களுக்கு தெரியுது ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் நேரில் வாங்க இப்போ நீங்கள் சென்னை புதுக்கோட்டை போகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது விருகம் பார்க்க தான் இருக்கு நேரில் வாங்க உங்களுக்கு நான் அந்த ஜியோ கூட எடுத்து காமிக்கிறேன் ஏன்னா காலேஜ் தனியாக செப்பரேட்டாக வந்திருக்கேன் ஜியோ கூட நான்
சோ இவங்க அடுத்து திங்க் பண்ணுங்க மாத்தி என்கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் கம்மியா இருக்கு நான் அடுத்து செலக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன குவாலிட்டி நான் வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் நீங்க பார்த்தா மட்டும்தான் கண்டிப்பா எனக்கு அந்த வேலைக்கு கிடைக்கும் இவருக்கு வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் ஆக்சுவலா இவர் சொல்றாரு மாதிரி அப்ராட்ல வந்து வேகன்சிஸ் வந்து குறையுதுன்னு அது வந்து ஒரு தவறான மெசேஜ் என்னன்னா எவ்ரி வெனஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே சண்டே இந்த மூணு நாள் நீங்க பேப்பரை பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி வேகன்சி இல்லாத நாளே நீங்க பார்க்க முடியாது பேப்பரே பார்க்க முடியாது முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா பேப்பரை பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பட் இப்பலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கையிலே எல்லாத்துக்கும் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸ் இருக்கு சோ ஆன்லைன்லயே நீங்க வந்து வேகன்சிஸ் பார்த்து நீங்க வேகன்சிஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய நிறைய கம்பெனி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிஸுமே பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வெனர்ஜே கூட ஒரு பெரிய இந்தியால இருக்க ஒரு பெரிய எம்என்சில வந்து அவ்வளவு சேஃப்டி வேகன்சிஸ் ஒரு பல்கா கேட்டிருந்தாங்க சோ அது மாதிரி வேகன்சிஸ் வந்து எவ்ரி வெனர்ஜே சாட்டர்டே சண்டே நீங்க இந்த மூணு நாள் செக் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் சேஃப்டி ஃபீல்ட்ல எந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லி அது இன்னொரு விஷயம் என்ன மேடம் ஒரு வேகன்சிஸ் வந்து நமக்கு ஃபில் ஆகும் போது என்ன அப்படிங்கும்போது ஒரு பல்கான வேகன்சிஸ் வரும்போது நியூஸ் பேப்பர்ல உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகி வந்தது சோ நீங்க காலேஜ்ல இருக்கீங்க அப்படிங்கறப்ப எங்களுக்கான ஒரு ஃபைவ் வேகன்சிஸ் வேணும் ஒரு டென் வேகன்சிஸ் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப டேரக்டா எங்களே கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க சோ டேரக்டா இங்க இருந்து பசங்க பிளேஸ் ஆனா அந்த விஷயங்கள் தெரியுது இல்ல சோ அது கம்பெனில ஒரே ஒரு வேகன்சி தான் இருக்கு அப்படிங்கிற அவங்களோட ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது எப்படியாவது சுத்தி பாத்தீங்க அப்படிங்கிறப்ப இது எங்க பிளேஸ்மெண்ட் செல்லு கண்டிப்பா அந்த மெசேஜ் வந்துடும் பிகாஸ் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் சேஃப்டி காலேஜ் நீங்க எங்க போனாலும் சுத்தி அங்க வந்துருவாங்க உங்க வேகன்சிஸ் பத்தி நீங்க கவலைப்பட்டு படிக்காதீங்க நீங்க காலேஜ் வரும்போது உங்களுக்கான நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்த தேடுவாங்க அது இருந்தா தான் அந்த வேகன்சி நீங்க கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணலாம் பாண்டியன் இளவரசி கவுண்டமணி ஜனகராஜ் மற்றும் பலர் நடித்த எனக்கு <laughs> 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 புதுக்கோட்டை <laughs> சென்னை கேம்பஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட் நைன் செவன் த்ரீ ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் எயிட் த்ரீ எயிட் நைன் செவன் த்ரீ ஃபோர் டபுள் டூ டபுள் எயிட் ஃபோர் ஸோ ஜூன் ஜூலை சோ அந்த மாதிரி ஆஃப் டைம் பீரியட்ல மட்டும்தான் வந்து அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பட் இங்க பொறுத்த வரைக்கும் யாருனாலும் எப்பனாலும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நீடட் இருக்கா இல்ல நாங்க எது சொல்லுவோம் எது சொன்னாலுமே உங்க டேரக்டா வந்துட்டோம் காலேஜ் ஏன்னா உங்களுக்கு அது அவங்க வந்து பாக்கும் போது தான் உங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுது பை போன் மூலமா உங்களுக்கான ஃபுல் கான்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்க முடியாது அதுல எந்த விஷயம் வேணாலும் ஃபேகா கூட இருக்கலாம் சோ நாங்க சொல்லுவோம் நீங்க வந்து விசிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கான தெளிவு பெற்று இருக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க படிக்க போற கோர்ஸ் வந்து விரும்பி படிச்சீங்க அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் உங்களுக்கு ஆப்பாத போது சோ நீங்க வாங்க டேரக்டா அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சேருங்க நீங்க உங்க போன் வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு போயிருக்கீங்க அதாவது அட்மிஷன்ஸ் முடிய போகுது சார் நீங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க அப்படின்னு போர்ஸ் பண்ணி படிக்க வைக்கிற விஷயமே கிடையாது நார்மலா உங்க காலேஜ்ல ஒரு மோட்டோ என்ன அப்படிங்கும் போது இந்த விஷயத்தை இவங்க பிடிச்சி செய்யும் போது கண்டிப்பா இதுக்கான வேலை வாய்ப்பு உங்களுக்கு தேடி வரும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஜாப்பர்ச்சுனிட்டிங்க <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 
ஒரு கா ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரீசன் என்ன அப்படிங்கும்போது அங்கே சொல்லி கொடுக்குற விதம் அவங்க கற்றுக்கிற விதம் அவங்களுக்கான ஃபேக்கல்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ட்ரைனிங் ஆடாக இருக்கட்டும் இந்த விஷயத்தை அவங்க டெமோ கொடுக்கும்போது வேறு யாரையும் உங்களால் செலக்ட் பண்ண முடியலை ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஹயர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த இடத்துக்கும் போயிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஐஐபிஎஸ் வந்தால் கூட இங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்குது நான் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கும்போது இப்போ நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் வராங்க அப்படிங்கும்போது வெளியிலேயே நிறையா நான் அந்த கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் இது படிச்சிருக்கேன் நான் சேஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியாக வர ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு ஆளுமே அவங்களுக்கு எங்களுக்கான இன்டர்வியூஸ் நடக்குது ஒரு எங்களோட காலேஜோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும் வெளியிலேருந்து வரவங்கள்ட்ட அந்த நாலேஜ் கூட இருக்க மாட்டேது ஓகே ஸோ இதனால தான் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் கூட நாங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எடுக்கிறோம் அப்போ தான் புக் வைஸாக படிக்கும்போது கூட அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் சேர்த்து சொல்லும் போது தான் இவருக்கான நாலேஜ் இன்னும் வளருது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைஸில் நீங்கள் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது டே டுடே என்ன ஒரு ஹசார்டஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவர் நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் அதை எப்படி நான் வந்து சேஃபாக வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இனிமேல் வராமல் எப்படி நான் ப்ரிவென்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார் அப்போ கம்யூனிகேஷன் தான் மெயின் இல்லை அதை ஃபிசிக்கலாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ எங்கே போனாலுமே உங்களுக்கு ஒரே ஹையான பொசிஷன் அந்த கம்பெனி யார் வந்து இருக்கல டாப் மோஸ்ட் பர்சனும் அந்த இடத்துல நீங்களும் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பீங்க இவன் ஒரு மீட்டிங் கனெக்ட் பண்ணணுமா உங்கள் கீழே தான் ஹெச்எஸ்சி மீட்டிங் தான் மந்த்லியா வீக்லியா அதை மந்த்லி ட்வைஸா என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்கள் மீட்டிங் சொல்லிட்டா கம்பெனியில் டாப் மோஸ்ட் பர்சன்ஸ் எல்லாமே அன்னைக்கு என்ன ஒரு மீட்டிங் அவங்க மீட்டிங் தான் கேன்சல் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து தான் இருக்கணும் கம்பெனிக்கு எவ்வளோ பேர் ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது பொறுத்த வரைக்கும் அது மீட்டிங் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் பிகாஸ் சேஃப்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ப்ரொடக்ஷனே ஹை இன்க்ரீஸ் ஆகுது அங்கே உள்ள ப்ராடக்ட் ரொம்ப சேஃபாக வருது அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதோட குவாலிட்டி உங்களுக்கு தெரியுது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஒரு குவாலிட்டி அப்படிங்கிறத நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு பைக் வாங்குறமா நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கா ஒரு பெண் வாங்குறமா நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கா அப்படின்னு அப்போ நம்ம எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கு அப்போ படிச்சாதான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் நான் சின்ன ஒரு லொக்கேஷன் போயிட்டேன் எனக்கான சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க நான் எனக்கு ஆனால் வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு ராங்கான பார்வையும் கூட அது கைட் பண்ற விஷயமே இவங்களுக்கு கைட் பண்றது தப்பான விஷயம் அதில்தான் கைட் பண்றாங்க நான் வந்து ஒரு ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்குது சார் நான் இங்கே சேர்ந்துட்டேன் பட் லாஸ்ட் டைம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஃபீஸ் கம்மியாக கட்டுறதுனாலையோ நீங்கள் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கிட்டு தான் உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்காது உங்களுக்கான எபிலிட்டிஸ் என்ன வளர்த்துக்கணும் அப்போ நான் காலேஜை விசிட் பண்ணும்போது என்னென்ன விஷயம் கேட்கணும் இப்போ வாங்க டேரக்டாக நீங்கள் ஐபிஎஸ் போனாலும் சரி என்ன மாதிரி கோச்சிங் கொடுக்குறீங்க அந்த விஷயத்தை கேளுங்க என்ன மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்காங்க அதை கேளுங்க என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் டெமோஸ் கொடுக்குறீங்க கேளுங்க இந்த மாதிரி இம்ப்ளான் ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகும்போது என்ன மாதிரி விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு வராங்க என்ன மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுறாங்க அதை இவங்க எபிலிட்டிஸ் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் மேடம் அந்த ஒரு விஷயத்தினால தான் இவங்க ஈஸியாக ஜாப்பில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது நீங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து ஒன் இயர் பிஜி டிப்ளமோ பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் கம்மி தான் இல்ல உங்களுக்கு உங்களால ரெண்டு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் எஜுகேஷனுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா நீங்க தாராளமா எம்எஸ்சி ஹெல்த் சேஃப்டி என்ராமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி எம்பிஏ என்ராமெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி பண்ணலாம் மூணுல எந்த கோர்ஸ் ஆனாலும் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் எது பண்ணாலும் பிரைவேட்ல மட்டும் இல்ல கவர்மெண்ட்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சார் சொன்ன மாதிரி நீங்க எடுக்கும் போதே ஒரு ஆபீசர் லெவல்ல தான் நீங்க போறீங்க அது அது குரோத் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துல ஒரு டெப்டி மேனேஜர் ஆவீங்க ஒரு பத்து வருஷத்துல